ओके सो एवर आमी एटर मोड है जे इस इस आपको पोस्टर मोड जे ऑल पोस्ट बाइट नहीं हो जे ऑप्शन बोला कि वह नियास तो ही शेरा देखो ठीक है सर तार अगे खाने एक तो जिन्हें शामरा मिस्टर कोर्स नाम शेरा होते जे ए जे हमरा जे लीक नाम जे ए जे खाने जे हमरा लीक सी जे जे ये गुला किया शोले कस्टम प्लग इन जे स्लैग लीक नाम � আমরা নামটা লিখলাম এই যে নামটা মেইনলি শো করতে স্যার এই যে এটা হ্যাঁ আর স্ল্যাগ দেখেন এই যে পেজ ইকুয়াল টু কাস্টম প্লাগইন এটাকে বলা হয় মেইনলি এটা স্ল্যাগ সো এই স্ল্যাগটা আপনি অ্যাড করছেন এই যে এখানে এটার মাধ্যমে মেনু স্ল্যাগ আর এগুলো তো বাদ বাকি তো বুঝতে পারছেন এটা হচ্ছে যে কল ব্যাক ফাংশন এর যে তারপরে এটা হচ্ছে ড্যাশ আইকন মানে আইকন আমরা যদি দিতে পারি আর এটা হচ্ছে তার পজিশন যে আমরা কোন পজিশনে এটাকে সেট করতে চাচ্ছি ওকে সো এই ভাবে এখন আমরা সেম ভাবে আমরা এটা ভিতরে একটা সাব মেনু বানাতে পারি সো এখানে আমরা কি লিখে সার্চ দিছিলাম এর আগে অ্যাড মেনু পেজ না এবার আমরা লিখব অ্যাড সাব মেনু পেজ সো অ্যাড সাব মেনু পেজ লিখে যদি আপনি এখানে সার্চ দেন অ্যাড সাব মেনু পেজ তাহলে এবার দেখেন এটার প্যারামিটার কয় সো অ্যাড সাব মেনু পেজের প্যারামিটার দেখেন এই যে প্যারেন্টের স্ল্যাগ লাগবে একটা প্রথমে আচ্ছা তারপরে আমাদের পেজের টাইটেল তারপরে আমাদের মেনু টাইটেল ক্যাপাবিলিটি মেনু স্ল্যাগ কল ব্যাক ফাংশন সো সেম ভাবে ওটার মতই সেম ভাবে কিন্তু ওটার মতই তাই না সো আমরা এখানে একটু দেখি নিচে যে কোন কিছু কোড ইউজ করছে কিনা তারা আচ্ছা এই যে দেখেন এখানে কিন্তু বলে দিয়েছে কিভাবে সেটা কি ইউজ করতে হবে অ্যাড মেনু পেজের মধ্যে কিন্তু এই যে মাই কাস্টম পেজ তাই না সো এটা হচ্ছে তার মেনু নাম মে তারপরে ম্যানেজ অপশন তারপরে আবার দেখেন অ্যাড সাব মেনু পেজের ভিতরে কিন্তু এই যে আমরা আমাদের হচ্ছে ওই স্ল্যাগটা দিয়েছে তার ওই যে স্ল্যাগটা উপরের স্ল্যাগটা সেই স্ল্যাগ দিয়ে চিনবে যে এটা কার মধ্যে ঢুকবে তাই না তারপরে তার যে নামে আপনি এটাকে রাখতে যাচ্ছেন সেই নামটা দিবেন সো এইভাবে আমরা দিতে পারবো সো আমরা করি হ্যাঁ করি কপি করি করব না सपोज আমরা লিখি তাহলে ব্যাপারটা আরো ভালো বুঝতে হবে এন্ড সাব মেনু পেজ আমাদের এটা লিখতে হবে আচ্ছা এবার এখানে আমাদের প্রথমে স্ল্যাগটা দিতে হবে স্ল্যাগ সো এই যে দেখেন এটা কিন্তু স্ল্যাগ কাস্টম প্লাগইন তাই না সো এই স্ল্যাগটা দিবেন এখানে তাহলে এটা এর ভিতর যে অ্যাড হবে আচ্ছা তারপরে আমাদের কি দিতে হবে তারপরে আমাদের পেজের টাইটেল এটা টাইটেলটা কি হবে তারপরে মেনু টাইটেল তাই না আচ্ছা সো পেজের টাইটেলটা আমরা আমরা বলে না এখানে দিলাম এড নিউ সেম ভাবে আমরা এটাই দিলাম মেনু টাইটেল ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে আমাদের কি বলতেছে এটাও ক্যাপাবিলিটি তারপরে মেনু স্ল্যাগ তারপরে এটা একটা স্ল্যাগ তারপরে কল ব্যাক ফাংশন ওকে তারপরে আমরা এখানে দিতে পারি ম্যানেজ অপশনস ওকে তারপরে আমরা দিতে পারি এটার একটা স্ল্যাগ সো অ্যাড নিউ মনে করেন এটা একটা স্ল্যাগ দিলাম এবার আমরা একটা কল ব্যাক ফাংশন বানাবো যে सपोज सब मेनू, सब मेनू, लाइन, फंक्शन। ये बोल, ये ये टाइम लास्ट की क्या से लास्ट टाइम जो है, लास्ट टाइम जो ये टाइम आर तो सुना है, ओके, सो आमदर शेष का, तो हम जो दूसरा एक टाइम रिलोड दी এই যে দেখেন অ্যাড নিউ দেখছি অ্যাড নিউ কিন্তু একটু চলে আসছে এবার সো অ্যাড নিউ এ ক্লিক করলে আবার আমাদের ইরোডটা দেখাচ্ছে কারণ আমরা এই নামের এখনো কল ব্যাক ফাংশন কল করিনি এটা পাচ্ছে না সো আমাদের সেম ভাবে একটা কল ব্যাক ফাংশন বানান জাস্ট নামটা দিয়ে দেন এটার কল ব্যাক ফাংশন সো এখানে দিতে পারেন সাব মেনু এটা শো করার জন্য আমরা পরবর্তীতে এখানে অন্য কিছু শো করব আমাদের নিজের ইচ্ছা মতো সব টাইটেল এডিটর যা ইচ্ছা 
sub menu page कस्टम আর এটার যে স্লাগ এটা স্লাগ হলো এড নিউ সো এটা এটা একই করতে হবে আর এটার যে সাব মেনু যে প্লাগইন ফাংশনটা এইটা যে ফাংশনটা আর এই যে এটা যে ফাংশনটা সেটা শেষ তাহলে আমরা এবার দেখেন না সাব মেনুটা কিন্তু থাকবে না সাব মেনু কিন্তু নাই এখানে ক্লিক করলেই আমাদের কিন্তু ওই সাব মেনু পেজ बनाओ custom plugin or add pages manage option custom plugin you can do the parent all page or you can function to choose कस्टम प्लानिंग टू कस्टम आर इकहने एड न्यू आसे इकहने में ली चेंज हो गए ठीक है सो ऑल पेज हो गए हम इट टू रिनेम कर इकहने दिए थे ऑल पेजेस बुजते ओके okay. 